வெல்கம் டு மதுரை செல்வி கிச்சன் இன்னைக்கு வாழைக்காய் புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தூள் உப்பு தேவையான அளவு வாழைக்காய காம்ப கட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வேக வைக்கணும் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வைங்க இதிலையே நீங்கள் உப்பு போட்டு வேக வச்சாலும் சரி இல்லை வாழைக்காய் வேக வச்சதுக்கப்புறம் துருவுனதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி இதில் போட்டிங்கன்னா கல் உப்பு போட்டு சேர்த்து வேக வைங்க இப்படி வெந்ததுக்கப்புறம் தோலை உரிச்சுட்டு திருவல்ல திருவுறதுல திருவிக்கோங்க கேரட் திருவுறதுலயே திருவி இது மாதிரி திருவி ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க திருவணும் வாழைக்காய் வேக வச்சு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் திருவிக்கோங்க தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சூடா இருக்கும்போது திருவுனீங்கன்னா கட்டி கட்டி ஆயிரும் அதனால தான் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தெரிவிக்கணும் தோளுப்பு தேவையான அளவு பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க வானொலியில் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் தாளிச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்றே ஒன்று போதும் அதையும் சேர்த்து பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாலஞ்சு பல்லு பூண்டு எடுத்து அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கங்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்கி விடணும் வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வாழைக்காய் சேர்த்து வாழைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் துருவி வச்ச வாழைக்காயும் சேர்த்து நல்லா அதோட கலந்து விட்டுக்கங்க நல்லா கலந்து விட்டு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்கணும் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்து அதோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கங்க மூடி சே மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் ஏற்கனவே அந்த இதுதான் இருந்தாலும் மூடி போட்டு அந்த உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்றதுக்கு மூடி போடணும் கொஞ்சம் தேங்காய் திருவல் திருவி வச்சு அதோட சேர்த்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்து விட்டு காரக்குழம்பு செஞ்சுருக்கோம்ல அதோட சேர்த்து பரிமாறுங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் எப்படி இருக்குன்னு செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்களோட லைக் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி என்னோட அந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி